ఆల్మోస్ట్ ముప్పై సంవత్సరాలుగా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా తెలుసు ఆయన చదువుకున్నప్పటి నుంచి తెలుసు నాకు నాకన్నా ఐదారు నెలలు చిన్నోడు కూడా అతను సో అది అలాగ మాట్లాడటం చౌదరి గారు కేంద్ర మంత్రి చేసిన సుజన చౌదరి గారికి అది కరెక్ట్ కాదు ఎవ్వరూ కూడా మీ పార్టీలోకి రారు అని చెప్పటం నా ముఖ్యోద్దేశం ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆయన వచ్చేసే అవకాశాలు డెఫినెట్గా ముఖ్యమంత్రి గారి పనితీరు చూసి రాష్ట్రంలో రాబోయే ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉండటం ఖాయంగా జరుగుతుంది కాబట్టి ఆయనకి పొలిటికల్ ఫ్యూచర్ కోసం ఆయన ఇటు వచ్చేస్తే కూడా ఎటువంటి ఆశ్చర్యం లేదు తప్ప ఇటు నుంచి ఎవరో అటెలరు ఇంట్రెస్ట్ చూపెడతారని నేనైతే అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఈ అభివృద్ధి చూసి రాజకీయ నాయకుడికి డెఫినెట్గా నెగ్గాలి అంటే ప్రజలు ఎవరిని ఆమోదిస్తున్నారో అది చూసుకుని రావాలి కాబట్టి రావచ్చు ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ కలగొచ్చని నేను అనుకుంటున్నా డెఫినెట్గా పరిణితి కలిగిన ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా రేపు మళ్ళీ ఎలక్షన్లో నెగ్గాలి అనుకుంటాడు మళ్ళీ ఎలక్షన్లో నెగ్గితే ప్రజాభిమానం ఎవరికి ఉందా అనేదే చూసుకుంటాడు ఈ ఎలక్షన్లో కాదు కనీసం ఇవాళ మా ముఖ్యమంత్రి గారు చేసే మంచి పనులకి ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఆయనకి డోకా లేదు అనేది వాతావరణం అంచేత పార్టీలు ఎవరు మానరు నేను నా గురించి చెప్పట్లా అందరితోటి మేము రెగ్యులర్గా మా మెంబర్ మెంబర్లు అందరితోటి కలిసి ఉంటాం కాబట్టి పార్టీలు మారటం మతి ఉన్న రాజకీయ నాయకుడు ఎవడో పార్టీలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని వదలరు తెలుగుదేశం నుంచి రేపు మా పార్టీకి రావచ్చు వంశీ గారు వస్తున్నారని చెప్పి అంటున్నారు అలాగే ఇంకెక్కడి నుంచి అయినా రేపు చౌదరి గారు కూడా రావచ్చు కానీ మా పార్టీ నుంచి ఇప్పుడు మా పార్టీకి ఉన్న దినదినం పెరుగుతున్న ప్రజాభిమానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే బుద్ధున్నోడేవాడు వెళ్ళాడు